নতুন সানসিল্ক ব্ল্যাক শাইন এতে আছে আমড়া পার্ল প্রোটিন আর ভিটামিন ই এর অ্যাকটিভ মিক্স যা চুলকে দেয় 24 ঘন্টা পর্যন্ত শাইন শাইন করব মন খুলে जैम खबर रखो तुम মাঝ রাস্তা এসে আমি এক ঘন্টা জ্যামে বসেছিলাম তারপর জলদি আসার জন্য আমি একটা বাইকে বসে আসছি এটা তো রেগুলার প্র্যাকটিস জ্যাম থাকবেই তুই এতক্ষণ বাইকে বসে না থেকে এই বয়সে একটু দৌড়ালে তো পারতি এরা তো খুশি কেন আহ এদের হাস হাসির শব্দে বাড়িতে টেকাই দেয় এদের হাসির শব্দ শুনলে মনে হয় যে এই বাড়িতে কোনো দুঃখ কষ্ট নাই তুমিও তো গিয়ে ওদেরকে জয়েন করতে পারো नीलाय रहस्य रेगे जा जल्दी कर तुम्हारा 
তোমার বাবার ভয় তো ঠিক মতন কথাও বলতে পারো না ভয়ের দিন শেষ আজই এসে রাজকুমারকে দেখে যাব কি বলো তুমি নিশ্চয় ফান করছো আমি সত্যি বলছি মা বলেছে তোমাদেরকে সারপ্রাইজ দেবে কিন্তু আমি তো তোমাকে বলে দিলাম হয়েছে হয়েছে থামেন এবার সত্যি আমার ভয় লাগছে কিছুটা ভয় না থাকলে ভালোবাসার জয়ের সারটা ঠিক মতো অনুভব করা যায় না আমি কোন রঙের শাড়ি পরবো বলো তো নীল আমি ও রঙের পাঞ্জাবি পরবো সবাই দেখে হাসাহাসি করবে না তো বুঝলে কি যায় আসে আমাদের আচ্ছা আমি গেলাম এখন দেরি করলে শেষে দেখা যাবে বাবা আমাকে ফেলেই রওনা করেছেন আমার হবু শ্বশুর বাড়ি কিন্তু আমি সেখানে নেই ব্যাপারটা কেমন না যাও তবে আপডেট জানিও নীলার সাথে আমার পরিচয়টা হয়েছিল ইউনিভার্সিটিতে থাকা অবস্থায় আমি আর রাতুল কার্জন হলের বারান্দায় বসেছিলাম ভাগ্যচক্রে জড়িয়ে গেলাম কারো অপেক্ষায় আর সে অপেক্ষাটা রূপ বদল করে নিল হঠাৎ করেই সব অপেক্ষা অসুন্দর হয় না কিছু অপেক্ষা অনেকটা সূর্যোদয়ের মতো যা এনে দেয় অনাবিল ভোরে নিরবত আসতে সাবধানে ধরবো হম ধর আপনি এই ফোনটার মালিক এটা আমি কিভাবে বুঝবো মোবাইলটা যে আমার সেই প্রমাণ দিয়ে আর মোবাইলের ওয়ালপেপার তো আমার ছবি আছে তাই নাকি আচ্ছা তো আমি তো আপনাকে কখনো দেখিনি তো বুঝবো কি করে যে এই ছবিটা আপনারই ছবি বা মালিক আপনি এটা কিছু প্রমাণ করে না তা অবশ্য ঠিক আচ্ছা বলুন এখন আপনার জন্য আমি কি করতে পারি ভাইয়া আপনি কোথায় আছেন আমি হয়তো বা আপনি যেথায় বসেছিলেন আমি সেথায় আছি ঠিক আছে কিন্তু বসে থাকতে থাকতে যদি পা কামড়ে ধরে তাহলে কি দাঁড়াবার সুযোগ আছে আচ্ছা আপনি আসেন কিন্তু কষ্টের হিসাব পরে হবে আসেন আসেন কার ফোন যার ফোন তার ফোন আসছে মেটা ফোন নিতে একটু অপেক্ষা করতে হবে তুই থাক আমার এখনই বেরোতে হবে এই দাঁড়া কিছু হবে না ঝড়ে তোর ঘর উড়ে যাবে না রাখ ভাই কি হবে না হবে সেটা তুমি বুঝবা না তুমি তো প্রেম করো না বুঝছো আগে প্রেমটা করো তারপর কত থানে কত চাল সেটা বুঝতে পারবা ঠিক আছে এই শোন আমার এসব প্রেম টেম করার দরকার নাই একা আসি ভালো আছি
আপনি মনে হয় কাউকে খুঁজছেন আপনি তাহলে সেই ব্যক্তি যাকে আমি এতটা সময় ধরে অপেক্ষা করিয়েছি ফোনটা নিয়ে আমাকে উদ্ধার করুন ধরুন একটা জড় বস্তুর জন্য এভাবে ফিরে আসলেন এটা যে আমার ফোন কিনা নিশ্চিত হবেন না কোনটা যে আমার আর কোনটা যে আমার না সেটা বুঝতে বুঝতেই তো জীবন পার হয়ে যায় আমি আপনাকে বলেছিলাম না আপনার জন্য অপেক্ষা করব আমি এখানে আপনার জন্য অপেক্ষা করছিলাম ওর একজন ফ্যাকাল্টি মেম্বারের সাথে দেখা হলো তার রুমে গিয়ে কিছু জরুরি কথা বলছিলাম আপনি টিচার আল্লাহ আমাকে দেখে টিচার মনে হয় না আমি ফাইনাল ইয়ারে ফিজিক্স থ্যাংক ইউ আপনি আসলে ভীষণ ভালো একজন মানুষ আমার জন্য এত কষ্ট করলেন আজকাল তো ফোন হারালে পাওয়া খুবই মুশকিল আমি কি আপনার সাথে চা খেতে পারি কিন্তু আজকে না আমার আবার টিউশনে আছে আরেকদিন হ্যাঁ টেকনিক্যালি আমি একজন টিচার কিন্তু আরেকদিন খাবো আমাদের এই পৃথিবীটা না অনেক বড় হলেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে খুব ছোট যেমন আপনার সাথে যদি আমার আবার কখনো দেখা হয় চা না আপনি আমাকে তেহারি খাওয়াবেন তেহারি আমার আমার খুব প্রিয় তেহারি ব্যাপারটা না আমার কাছে প্রেমিকার সমার্থক শব্দের মতো লাগে আপনি কিছু মনে না করলে একটা কথা বলতে পারি আপনার ওই কপালের টিপটা মাঝখান থেকে একটু একটু ডান দিকে হেলে গেছে আমাদের কারো নাম্বার নেওয়া হয়নি হয়তো প্রকৃতি ওভাবে যোগাযোগ হোক চায়নি কিন্তু আমাদের দেখা হয়েছিল কোন এক বিকেলে যখন গধুলি বেলা হারিয়েছিল আবার আসবে জানি শোনান আপনি কিন্তু মোটে ওর পক্ষ নিয়ে আমার সাথে একটা কথাও বলবেন না যে বয়ফ্রেন্ড তার গার্লফ্রেন্ডের বার্থডেতে উইশ না করে রাত্রেবেলা ঘুমায় যায় ওর সাথে আমার কোনো কথা নেই আমি ওর সাথে কোনো কথাই বলবো भैया दाड़ी कैम भलो आपने এক বন্ধুর সাথে আসছিলাম ও হচ্ছে গার্লফ্রেন্ড সামলাতে আসছে মানে হালকা একটু মনোমালিন্য হয়েছে দুজনের মধ্যে কোলাপানের যে সাহস 
মানে নিজেকে সামলাতে পারে না কিন্তু গার্লফ্রেন্ড সামলানোর মতো দুঃসাহস দেখাতে কাটপন্ন করে না আপনি তো মনে হয় এসব খুব ভালো সামলাতে পারেন না না আমি এই দুঃসাহস দেখানোর সুযোগ পাইনি বা করিনি দেখি আমি আজকে সিঙ্গেল আচ্ছা আপনাকে দেখলে বা আপনার ব্যবহারে তো একবারও মনে হয়নি ভেরি ব্যাড কাউকে দেখে এরকম জাজ করা উচিত না কিন্তু আপনি কি হলে থাকেন নাকি আমি এখানে একটা ফ্রেন্ডের সাথে দেখা করতে এসেছি হলে আচ্ছা আমার বাসা উত্তরাতে আচ্ছা তবে হলে পরিবেশটা ভালোই লাগে এভাবে বসেছেন কেন পরে যাবেন তো না আমি ঠিক আছি মামা কেউ যদি একটু হাত ধরে বসতো তাহলে পড়তাম না বুঝছেন আমার কোন দোষ নেই প্রথমবার কোন সুন্দরী নারীর সাথে বসে তেয়ারি খাচ্ছে প্রকৃতি সাধারণ ভাবেই মেনে নিতে পারিনি মানে দ্বিতীয়বার আর হবে না আই প্রমিস আপনি কিন্তু বেশ মজা করে কথা বলতে পারেন হ্যালো কই তুই আমাকে আসলে একটা সুন্দরী পরি কিডন্যাপ করে নিয়ে আসছে তুই তোর মতো চলে যা বন্ধনটুকু দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হতে থাকলো আমাদের আর অনুভূতি গুলো যেন ভেসে যাওয়া মেঘ হয়ে পুঞ্জীভূত হতে থাকলো মনের কোহিন কোণে এক সময় তো বৃষ্টি হয়ে ছড়ে এলো আমাদের ভালোবাসায় ভিজিয়ে দেবে বলে তোদের জেনারেশনের একটাই সমস্যা সেটা কি জানিস মোবাইলের ভেতরে একেবারে ডুবে থাকা আরে মোবাইলের বাইরেও একটা দুনিয়া আছে সে খবর রাখিস পড়া 
পড়াশোনা কেমন হচ্ছে ভালো দেখ তোর বড় ভাই ও পড়াশোনা শেষ করার পরে হায়ার স্টাডির জন্য আমি ওকে কানাডায় পাঠিয়েছি আমার তোকে নিয়েও প্ল্যান আছে তুই অনার্সটা শেষ করলেই তোকে বাইরে পাঠিয়ে দেব তো পড়াশোনা কিন্তু ভালো করে পর বাচ্চে তো ধর আরে বাচ্চে তো কথা বল ধর না ওরকম কথা বল কথা বারান্দায় গিয়ে বলি রুমে নেটওয়ার্ক প্রবলেম রুমে নেটওয়ার্ক প্রবলেম নাকি তোর ফোনের সমস্যা নাকি তোর সমস্যা না ওই রুমের সমস্যা হ্যালো আমারও লেখা বই পড়েছি আমি এর আগেও বইটা বেশ কয়েকবার পড়া হয়েছে ভাবলাম আরেকবার পড়ি আচ্ছা 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 কাল তো শুক্রবার আপনি কি বিকেলে ফ্রি আছেন কাল হ্যাঁ কেন ভেবেছিলাম নিউ মার্কেটে যাব কিছু বই কিনতে একা একা যেতে ইচ্ছে করছিল না তাই ভাবলাম আপনি ফ্রি আছেন কি হ্যাঁ কাউকে সঙ্গ দেওয়ার জন্য তো যাওয়াই যায় খুশি হলাম দেখা হচ্ছে তাহলে আচ্ছা ও আমার একটা শর্ত আছে কিন্তু কি শর্ত কালকে আমি আপনাকে ট্রিট দিব ওকে ডান ঠিক আছে তাহলে কাল দেখা হচ্ছে রাখি তাহলে তুমি একটা গল্প বলো শান্ত হয়ে শুনি তুমি একটা আকাশাঙ্কো আমি তারা গুনি তুমি একটা পথ খোঁজ চলি একসাথে তুমি একটা স্বপ্ন দেখো আমি আছি তাতে আমার একটাই তুমি আমার একটাই তুমি ভালোবাসার পৃথিবী তোমায় দেব আমি আমার একটাই তুমি আমার একটাই তুমি ভালোবাসার পৃথিবী তোমায় দেব আমি খারাপ হলেই আমাকে জানাতো নিলা আমিও জানাতাম তবে বুঝতে পারছিলাম একে অপরের প্রতি টানটা বেড়ে চলেছে শুধু মুখের ভাষায় প্রকাশ করা হচ্ছে না মোবাইলে ছোট ছোট লেখা পাঠাতাম যা পড়ে নিলা বেশ প্রশংসা করত আমারও ভালো লাগত নিহিত স্বপ্নের এক টুকরো যোছনা কভু কি কারো অন্ধকারময় পথটার পরিসমাপ্তি টেনেছিল কখনো কি জেনেছিল ছুটে যাওয়া মেঘগুলো হারিয়ে যেতে চায় শুধু পূর্ণতা পাবে বলে নিয়তির এক একটা অধ্যায়ে যেন বৃক্ষরাজের পত্র পল্লবের ন্যায় কখনো তা বৃষ্টি স্নাত ভোরের আরাধনায় চির সবুজ আবার কখনো বিষণ্ন বিকেলের নিস্তব্ধতার মতো ধূসর সবটুকুর মাঝে সেই প্রিয় কেউ রয়ে যায় বড্ড অনভয়ে
আপনি বেশ সুন্দর লেখেন আমি অবাক হয়ে পড়ি ওগুলো নীলাও মাঝে মধ্যে কিছু লিখত বুঝতাম সবটুকু আবেগ জড়িয়ে আছে লেখার মাঝে তোটি নির্ণয় অবিরাম বয়ে যাব প্রিয় অনুভূতির নাগাল পেলে ঠিকই থমকে দাঁড়াব বাহ সেই হয়েছে কিন্তু কি যে বলেন হঠাৎ ইচ্ছে হলো তাই লিখলাম ইচ্ছেগুলো বেঁচে থাকুক কাটানো প্রত্যেকটা দিন আমি উপভোগ করছিলাম এর মধ্যে নীলার জন্মদিন চলে আসলো সামনে থেকে প্রকাশ করা উচিত আচ্ছা তাহলে আসুন দেখা করি তাহলে আজকে আমাদের দেখা হচ্ছে জ্বরটা বাঁধিয়েই ছাড়লি এত করে বলি বৃষ্টিতে ভিজিস না জ্বর আসবে কথা তো আমার একটাও শুনিস না নে ওঠ পশুটা খা শুয়ে থাক চুপ করে হ্যাঁ জ্বরটা বাঁধিয়েই ছাড়ল শরীরটা এত খারাপ হয়ে যাবে আমি চিন্তাও করিনি নীলাকে কথা দিয়েছে দেখা করব মাকে ফাঁকি দিয়ে বের হতে হবে নয়তো রাজ্যের প্রশ্ন করবে আমি ঠিক আছি তেমন কিছু হয় নাই আপনার তো গায়ে জ্বর এত জন নিয়ে বের হয়েছেন কেন আপনি এই দিনটা তো প্রতিদিন আসবে না আর আমি শুনেছি যে পছন্দের মানুষের কাছাকাছি থাকলে নাকি জ্বরও পালিয়ে যায় এসব অদ্ভুত কথা যে কিভাবে মাথায় আসে আপনার উইশ তো করেছেন এবার চলুন তার আগে এই কেকটা তো কাটুন অধমের একটা মাত্র ইচ্ছা তো অ্যাটলিস্ট পূরণ করুন আমি 
में बात नहीं दी ऐसी कौन जी घूमने गये थे लम अमीर। I love you। अमीर तुम अगर भालू हो शिव। अमीर जान तुम्हें उनका भालू हो शिव। अरे भालू हो शिव बोलेंगे या तो जॉन नहीं आज के विशेष दिन ऐसे चुप। विभोर आपन थे आपन कम भलार एक पृथ्वी तुम खुजे अपन मन जीवन बोलो मरण बोलो चाह गो सर्वने गल्प बोल शांत हो सुनी तुम एक गुणी पथ खोज चलि एक स्वप्न देखो तुम तुम भार पृथ्वी तुम्हारे देव तुम्हारे मन रोल कस्टर उठे चार दान गाड़ी चलो और एक बार जी को झाकी खाई पहले तो हमको रोलर कोस्टर में बोशी है या कभी ऊपर तो लेते हो? देखते-देखते हमारे शंपोर के दो बच्चों पे ये गए लो। हम लोग दो जोनी जॉब ढूंढ के गए लम। नीला आमा के पूरी बारे शंपोर कोटा कथा जाना बार जुन्ना तागा तादाव शुरू कर चुका। किंतु बाबर भाई किच्छ जाना नो शाओश पत्सी लम ना। आयन, तुम 
আমি বাবাকে অনেক কষ্টে রাজি করিয়েছি অনেক কষ্টে বাবাকে বুঝিয়েছি কিন্তু তুমি তো কোনো গুরুত্বই দিচ্ছ না কেন পাও তুমি কিছু বলবে মনে হচ্ছে তুই কোনো কিছু চুরি করে কোনো ধরা খেয়ে গেছিস না বাবা কিছু বলবো না এমনি আসছিল বস কিছু বলতে এসছিলি না বলিস না কেন আচ্ছা আচ্ছা বল তোকে ট্রান্সলেট করতে দেখি যে আমি শুকাতে চাই এটা ইংরেজি কি হবে বল বল আই উইল ড্রাই আজকে করিস না তুমি আমাকে এত সিলি একটা কোয়েশ্চেন কেন করলে বাবা তুমি জানো না এটা ইংলিশ আমি পারবো কি না বললেই তো পারিস বাবার সাথে ফাইল আমি যাওয়ান থেকে আই ওয়ান্ট টু গেট লিন হ্যালো বাসা জানিয়েছ না এখনো জানাতে পারিনি তবে জানাবো বাট এই উপায় হবে না অন্য কোন একটা উপায় অবলম্বন করতে হবে তুমি কি চাও আমি সেই ডাক্তারকে বিয়ে করে আমেরিকা চলে যাই চাইলে বলতে পারো না আমি এটা কেন চাইবো আমি তোমাকে প্রচন্ড ভালোবাসি তো বাবাকেও প্রচন্ড ভয় পাই এখন আমি কিভাবে নির্লজ্জের মতো বড় ভাইয়ের বিয়ের আগে নিজের বিয়ের কথা বলি বলো তুমি কি বলবে আমি জানি না কিন্তু বাসায় না জানানো অব্দি তুমি আমার সাথে কোনো প্রকার যোগাযোগ করবে না ফোন রাখি নীলা ওরে একজনের ছবি দেখাবো ছবি কার ছবি মাশাল্লা এখন তোমাদের ওর বাসায় যেতে হবে এখন মানে তোর বড় ভাইরই তো বিয়ে হয়নি আচ্ছা শোন আগে তোর বড় ভাইয়ের বিয়ে হোক তারপর তোরটা নিয়ে ভাব হ্যাঁ কিন্তু বড় ভাই তো ক্যানাডা থাকে সে ক্যানাডা থেকে কবে না কবে আসবে তার কোনো গ্যারান্টি নেই মা ওর বিয়ের জন্য বাড়ি থেকে খুব প্রেশার দিচ্ছে তুমি প্লিজ একটু ম্যানেজ করো না মা এটা হচ্ছে ওর বাবার নাম্বার তুমি একটু বাবাকে ম্যানেজ করে প্লিজ ওর বাবার সাথে কথা বলিয়ে দিও ঠিক আছে
তোমাদের বাড়ির খুব কাছাকাছি চলে এসেছি তোমার ছেলের পছন্দ তো বেশ ভালো আপনাদের কোথাও ভুল হচ্ছে ও নীলা না আমাদের মেয়েকে আমরা চিনবো না এই সমস্যা কি খবরদার এখানে কোন ঝামেলা পাকাবি না বস না না বাবা বিশ্বাস করো এটা নীলা না মা আমি বলছি তো আমি আসলে দেখুন আমি আপনাকে বিয়ে করতে পারবো না সরি তোর বিয়ে মানে আমার তো বিয়ে আজকে তো এই কারণেই সবাই এক হয়েছি এই বস বস জি বস এখানে শোন তোর ভাই জিয়ান ও এই মেয়েকে পছন্দ করে ও বেশ কিছুদিন আগে আমাদেরকে জানিয়েছে আর আগামী মাসে ও আসছে দেশে ওকে বিয়ে করার জন্য যার জন্য ওকে আমরা দেখতে এসছি এবং আংটি রেঙ্গি পড়াতে এসছি আসলে একটা কথা তোমাকে জানানো হয়নি আপনারা কিছু মনে করবেন না আমার ছোট ছেলে আয়ান ও একটা মেয়েকে পছন্দ করে যার নাম নীলা আমরা যে এখানে আসবো জিয়ানের বউ দেখতে এ ব্যাপারে কিন্তু ও কিছুই জানত না আর ও আসলে হয়তো ভেবেছে যে আমরা ওর নীলাকে দেখতে এসছি সেটাই একটা বিভ্রাট হয়েছে আচ্ছা কিন্তু এই নীলাকে আমার তো ভীষণ পছন্দ হয়েছে খুবই মিষ্টি এবার আংটিটা পড়াও হ্যালো অনেক বড় ঝামেলা হয়ে গেছে নীলা এতক্ষণে ফোন দেওয়ার সময় হলো তোর হুম এদিকে যে আমি সবাইকে অপেক্ষায় রেখেছি এতবার তোকে ফোন দিলাম তুই ফোন রিসিভ করিস নাই দিয়ে কি ছেলে খেলা তোর কাছে তুই কি আমার সাথে ফান করছিস না না ফান না আমার বাবা তোকে এতবার কল দিলো তুই ফোন রিসিভ করিস নাই ওটা ওটা আঙ্কেলের নাম্বার শুন তোকে আমি বিয়ে করব না তোকে সামনে আমি পেয়ে নেই তোর পিঠে চামড়া বের করে আমি আমার হাজবেন্ডের ওয়ালেট বানাবো নীলা 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 আমার ফাসিল কোথাকার আমি আমার বাবাকে বলে দিয়েছি আজকে ওই ডাক্তার সাহেবকে আসতে কিছুক্ষণ পর ছেলে পক্ষ আসবে আমি ওর সাথে বিয়ে বসবো তুই ছবি দেখে নিস ঠিক আছে বাস তোর সাথে আমার আর কোনো সম্পর্ক নেই তুই আমাকে আর ফোন দিবি না নীলা 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 আমার কথাটা একটু শোনো এখানে অনেক বড় একটা ঝামেলা হয়ে গেছে আমি অন্য নীলার বাসায় চলে আসছি যে নীলা তুমি না মানে মানে আমার বড় ভাই আরেক নীলাকে পছন্দ করে আমি ভেবেছিলাম যে এই নীলা তুমি নীলা নীলা আমাকে মাফ করে দাও প্লিজ নীলা তুই আবার ফোন দিছিস আমাকে নীলা দেখো এই ভুলটা পুরোপুরি কিন্তু আমার না এখানে তোমারও ভুল আছে তুমি আজ পর্যন্ত তোমার বাসার ঠিকানা আমাকে দাওনি তোমার বাসায় আমাকে নিয়ে যাওনি এ কারণে আমি তোমার ঠিকানা জানি না তুমি প্লিজ দেখো আমি 
ওরে বাবা ডিউকের প্রতি এত সেনসিটিভ আমি আসতেছি তোর বাসায় পারলে ঠেকা তুই আয় তোর সাথে কুলসুমের বিয়ে দিয়ে দেব কুলসুম তখন অনেক দোয়া করবে আমার জন্য এই কুলসুম কি আবার ওই যে আমার মাকে কাজে সাহায্য করে ওর নাম হচ্ছে কুলসুম ওর সাথে তোকে বিয়ে দিয়ে দেব চিনিলা তোমার রুচি এত বাজে হ্যাঁ আমার রুচি তো খারাপই এর জন্য তো তোকে পছন্দ করেছিলাম ফোন রাখ আমার হবু শ্বশুর শাশুড়ি চলে আসবে এখনি এই তো তো হবু শ্বশুর এখানে আমার হ্যালো सर्वनाश हो जाए বাবা আমি সকাল থেকে জানতাম তোমরা আমার নীলার বাড়িতে যাচ্ছ কিন্তু পরে গিয়ে আমি জানতে পারলাম তোমরা আমার বড় ভাইয়ের জন্য আরেক নীলাকে খুঁজে বের করেছো যে আবার একই এলাকায় থাকে বাবা বিশ্বাস করো ওর বাবা আমাকে অনেকবার কল দিয়েছে আমার ফোনটা সাইলেন্ট ছিল দেখে আমি ধরতে পারিনি মা একটু বোঝাও না বাবাকে ওয়াই আর ইউ কোয়াইট কিছু একটা বলো প্লিজ এই প্লিজ প্লিজ করবি না ওর বিয়ে করার এখন যোগ্য তাই ভাই ও আমার বিয়ে করার যোগ্যতা হয় না विश्वास करो खुबी योग्य बचर मध्य तुम्हें दादा डाक जी भलो चलते दुआ कपाले टीप पड़ते देखे दी भाई भाइयादुना भैया चलते 
আমি তো ভেবেছিলাম পাত্র পরে আসবে পাত্র চলে আসছে আসলে হয়েছে কি জানেন আমার সব সময় স্বপ্ন ছিল আমার পাত্রের এন্ট্রি হবে সিনেমার নায়কের মতো লজ্জা করে না বয়স্ক একজন লোক হয়তো ছোট একটা মেয়েকে বিয়ে করতে আসছেন আপনার কি শুরু করছেন আমি পাত্র না আর পাত্র বাবাও না ভাই সাহেব আপনারা সরি আমাদের আসতে একটু দেরি হয়ে গেল আপনাদের দেরি থেকে তো সবকিছু গুবলেট হয়ে গেছে সরি বাবা কোনো সমস্যা নেই মার্শাল বেশ মানিয়েছে দুজনকে কালারটাও সেম সেম কি বলেন ভাই সাহেব ভাই সাহেব আমি মাসুর আহমেদ আয়ান হচ্ছে গিয়ে আমার ছোট ছেলে আর আপনার মেয়ে নীলা দুজনকে অনেক আগে থেকেই চেনে জানে তারপর বোধ হয় ভালোবাসা তৈরি হয় তা আমার ছেলেটা একটু বোকা পছন্দ করে ঘটনা চক্রে ওর মেয়ের নাম হচ্ছে কি নীলা এখন এই নীলা ওই নীলার নামে নামে বিভ্রাট ঘটে গেছে আমার এই পাগল ছেলে মনে করেছে ওর নীলার বাসে আমি যাচ্ছি আমি তো জানতাম না ঘটনাটা আজকেই জেনেছি ওর মার কাছ থেকে ভাই সাহেব আমার এই ছেলের ব্যাপারে আমি বলতে পারি ও একটু পাগল কিসিমের একটু জেদি কিন্তু মনটা অনেক ভালো এই যুগে এর মতো ছেলে পাওয়া খুব মুশকিল তা এখন মনে হচ্ছে আমার বড় ছেলের আগে এই পাগলটাকে বিয়ে করাতে হবে যদি আপনার সম্মতি থাকে নিশ্চয় নিশ্চয়ই আমার মেয়েটাও তো আপনার ছেলেকে খুবই পছন্দ করে আমরা আজকে এঙ্গেজমেন্টটা যদি আরে পাগল আমরা যে আংটিটা এনেছিলাম আমরা তো ওই নীলাকে পড়ে এসছি এখন তো আংটি নাই আমি নিয়ে আসি গিয়ে না সরি কোনো সমস্যা নেই শাশুড়ির আংটি তো বৌমাদের জন্য তাই না আঙ্কেল আপনি যদি পারমিশন দেন হ্যাঁ অনুমতি আছে বেটা তুই আজ আমাকে যে নাস্তানা বোধ করলি তোর খবর আছে একবার বিয়েটা হোক পালানোর জায়গা পাবি না বাসন রাতে আমার হাত থেকে কেউ তোকে বাঁচাতে পারবে না আমার একটাই তুমি আমার একটাই তুমি ভালোবাসার পৃথিবী তোমায় দেব আমি আমার একটাই তুমি আমার একটাই তুমি ভালোবাসার পৃথিবী তোমায় দেব আমি নতুন সানসিল ব্ল্যাক শাইন এতে আছে আমরা পার্ল প্রোটিন আর ভিটামিন ই অ্যাক্টিভ মিক্স যা চুলকে দেয় চব্বিশ ঘন্টা পর্যন্ত শাইন শাইন করব মন খুলে
একটা শুধু ভাবনাতে বিভোর হয়ে রুই আপন থেকে আরো আপন কেমন করে হুই আমার একটাই তুমি আমার একটাই তুমি ভালোবাসার এক পৃথিবী তোমায় দেব আমি আপা এর চুলগুলো রে কুটায় কুটায় দেখবা চুলগুলো আসল না নকল গরু দেখতে যাচ্ছি না বড় বড়ের মতো মেয়ে দেখবো মেয়ে যদি পছন্দ হয় ইশারা দেবো হ্যাঁ পছন্দ না হইলে চামচি করে কেটে পড়বো শেষ মামা বিয়ে তোমার এই জায়গায় কারণ লাগবো মামা মামা কেন জানি মনে হয় এই বাড়ি দিয়ে ফোন দিয়ে বলবো এই বিয়ে তোমার রাজি না কি করছে শুভ উল্টা পাল্টা কথা মানুষ তো ফোন দেয় একটু কথা বলে সম্পর্ক একটু কাছাকাছি করে আগায় থাকে না বিয়ে তো এখন অনেকদিন বাকি সব ঠিক আছে সব কিছু আলোচনা করতে পারি আমার ভালোবাসা কথাটা বলতে গেলেই আটকে যায় প্রতিটা সম্পর্কের পিছনে কোনো না কোনো অঙ্ক কাজ করে